干什么？你每次把我的头埋进枕头里，是不是害怕看到旁边的人是我而不是我的妹妹于一？都两年了，你还想娶她？谢小婷，你不许走！我从来没有强迫你娶我，你凭什么这么对我？凭什么？你心里应该最清楚啊！若不是你耍的心机，我本来娶的人是于一。我才没有耍什么心机，不管你信不信。敢说你没有？说明当年若不是你故意设计，记者怎么会在那个时候冲进来？想必我怎么会娶你这样子不择手段的女人？我知道你看不起我，厌恶我，但是你释永婷既然已经娶了我，你就应该尽到一个丈夫的责任。而不是霸占着我的身体，想着别的女人。怎么，这就受不了了？你不是知道我不爱你吗？我才不稀罕你爱我呢！我对你的爱，已在这种毫无意义的婚姻里面消耗殆尽了。好，你不是见我看着你的脸吗？只要你承受得住。啊秀婷，我们离婚吧。所有的错我都认了，这一切我也不背了。我们离婚吧。离婚？你凭什么？凭什么？我把剩下的位置让出来给你心爱的女人，难道不好吗？我是秀婷的女人，不是你想做就做，不想做就不做的。太太说要回一趟我们家，知道了，放那吧大总裁，您这最近跟我们兰兰小姐姐，我跟你说啊，以后少跟我提她，要不然兄弟没得做。别急嘛，她当初原来追你追的人尽皆知，轰动全校啊。那也抵不上她为了目的有这么卑鄙的手段。我现在已经完全不认识她了。兰子。今天怎么跟丢了口人似的？最近哥哥你哥的关系，我好转一转。小小，如果我说我想离婚，你会支持我吗？你说是真的吗？可是你喜欢幼林哥已经十一年了，从小你就把嫁给他当初说你的梦想啊。可是幼林现在对我只有恨没有爱，他一直觉得酒店那件事情是我一手策划的，我怎么解释他都不相信我。美兰姐，我相信你。再说了，你那个一直暗恋你的妹妹，他也一定相信你的。这件事情你千万不要跟他说，我不想在你落落，在生气难过了。喂，又听到了。今天晚上人家过生日，陪我吃个饭好不好？好的
谢谢姐姐。我男人用我们夫妻共同财产请你吃饭，你是应该谢谢我。姐姐，话可不能这么说。你嫁给佑廷哥的时候，可没什么嫁妆，婚前财产。可不属于婚后夫妻的共有财产。我是没有什么嫁妆，我的财产不都是要留给你的吗？姐姐，听说这款红酒很贵啊，可我今天倒想浪费浪费。你叫我过来，不就是想刺激我吗？现在你的生日愿望达成了，开心了吗？给一一道歉。依依，你叫的可真亲热。道歉，又廷哥，没事儿，可能姐姐今天心情……别给我在这儿假惺惺的演戏了。告诉我，我是不会给你道歉。道歉。放。这又听你放我下去，你又想干什么？玉兰，你是不是疯了？我就算是疯了，也是被你逼疯的。麻烦你回去说你想睡的女人，不要再来碰我了，我觉得恶心。你要干什么？干什么？做一个老公该做的事情。放开我！不要搞！你放开我！你放开我！喂，有天，一这傻孩子自杀了。你说什么？他人在哪里？这辈子再也见不到雨衣了，是吗？我告诉你，他才舍不得去死呢。他好不容易拿到了我妈的股份，他怎么可能去死？闭嘴，玉兰，你真冷血。我对你们斗争没有兴趣，我只知道当年是雨衣救了我的命